there right i'll come back to my channel of home see so if you are watching this channel for the first time so please make sure to subscribe and comment and if you want any topics uh, about these subjects so please make sure to comment i'll make a video of that so today's topic is uh, this is one of the most important topic that is stability of cycloalkanes okay uh, generally before videos i have explained what are cycloalkanes and the preparations of cycloalkanes and as well as the chemical properties of cycloalkanes uh, in this video i want to explain you that what are the like stability of cycloalkanes okay so what are the theories which tells the stability of cycloalkanes so now when it comes to here uh, there are three theories which explains the stability of cycloalkanes that is bayer strain theory and molecular orbital theory and sachet and sachet mohit theory okay so in these theories so a uh, maximum this question is asked around as a five marks question or the chances of five marks question 10 marks question and two marks question so this is definitely an important question which carries the all uh, individual sections okay so now bayer strain theory in 1885 adolf bayer proposed a theory to explain the relative stability of first few cycloalkanes so remember just it's a theory which was uh, introduced by the adolf bayer uh, which tells only the relative stability of the first few cycloalkanes only not of all the cycloalkanes see uh, actually cycloalkanes only starts from the from propane onwards right because when it should participate in a cyclo structure it at least need three carbons to form into a complete structure so the first few cycloalkanes are starts from the cyclopropane and ends with the infinity and here cycloalkanes and uh, why because only few cycloalkane means only cyclopropane and cyclobutane are having a few stability not a random stability but cyclopentane is more stable one which is having the less strain okay here bayer postulated that any deviation of bond angles from the normal tetrahedral value would impose a condition of internal strain on the ring so ikkada bayer postulate em chep bayer em chepparante general ga oka carbon ki tetrahedral uh, value vachese ent untundi angle vachese 109.28 untundi kada so dan nunchi ganaka edaina carbon deviate ayi danakanna takku bond angle ganaka form avuthe ante ఎక్కువగా చాలా తక్కువ కనుక ఫామ్ అయితే బాండ్ యాంగిల్ అనేది సో దానికి చాలా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో అలా స్ట్రెయిన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది ఇన్స్టేబుల్ కింద అవుతుంది రిమెంబర్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక అది ఇన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ స్ట్రెయిన్ తక్కువ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ సో యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ డిటర్మైన్స్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సైక్లో ఆల్గెన్ సో దాని యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ బట్టి మనం చెప్పొచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ so generally uh, see this is an cyclopropane which is having the three carbons and here these are the lines dotted lines indicating that the tetrahedral value that is angle of 109.28 whereas the in triangle that is in equilateral triangle the each angle gets around 60 right 60 untundi so 60 lo daniki mana idadi deviate avutund anamata angle strain nunchi ela ante సో జనరల్లీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ అనమాట అంటే వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ నుంచి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ చేసేస్తే సో అక్కడ మనకి టూ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఉంది అంటే ఇంత స్ట్రెయిన్ ఉంటుందంటే దాని ఉద్దేశం ఏమిటి అక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం బ్రేకేజ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో జనరల్లీ సరే అయితే సైక్లోప్రోపేన్ అంటే ఏ ఆల్కేన్స్కి ఎంత స్ట్రెయిన్ ఉందని ఎలా చెప్తామంటే సో జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లెడ్ టెస్ట్కి కానీ నేను వీటికి ఏమని చెప్పాను ఒక స్టాండర్డ్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఒక టెస్ట్ అనేది కూడా డెఫినెట్గా ఉంటుంది అని చెప్పాను సో ఎలా అయితే టెస్ట్ని స్టాండర్డ్తో కంపేర్ చేసి ఇది ప్యూరిఫై అవ్ ఇంప్యూరిఫై అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామో సేమ్ ఒక కార్బన్కి టెట్రాహైడ్రల్ యాంగిల్ బట్టి ఇంకో కార్బన్ అనేది స్టేబులా అన్స్టేబుల్ అనేది డినోట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనకి స్టాండర్డ్ వచ్చేసి వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అండ్ మనకి టెస్ట్ వచ్చేసి మనం తీసుకున్న సైక్లో ఆల్కేన్ అనేది అంటే ఏ ఆల్కేన్ తీసుకుంటే ఏ సైక్లో ఆల్కేన్ తీసుకుంటే అది టెస్ట్ కింద ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే సి యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఇస్ మ్యాక్సిమం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైక్లోప్రోపేన్ 
యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే చెప్పాను కదా అది అన్స్టేబుల్గా ఉంటుందని సైక్లోప్రోపిల్లో చాలా యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు బెయిన్ స్ట్రెయి స్ట్రెయిన్ థియరీ సైక్లోప్రోపెయిన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ స్ట్రెయిన్ దట్ రిమైనింగ్ సైక్లో ఆల్కెన్ సైక్లోప్రోపెయిన్ ఈజ్ మోస్ట్ అన్స్టేబుల్ సో ఇందాక నేను చెప్పిన పాయింట్ ఇదే సైక్లోప్రోపెయిన్ అనేది చాలా స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ద రిమైన్ సైక్లో ఆల్కెయిన్స్ అనమాట సో ఆ రీజన్ వల్ల అది అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఓకే అండ్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజెస్ అన్స్టేబిలిటీ ఇంక్రీజెస్ స్టేబుల్ ఈజ్ లెస్ అండ్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు స్టేబుల్ టెట్రాహైడ్రల్ చెప్పాను కదా యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఒక స్టేబుల్ టెట్రాహైడ్రల్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తామని అండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ అంటే సిక్స్టీ అని చెప్పేస్తున్నాం అండ్ రిమైనింగ్ స్క్వేర్ ఇచ్చినా కూడా నైంటీ అని చెప్తాం మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లో పెంటేన్ అని ఇస్తే దాని యాంగిల్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో యాంగిల్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అంటే సి హియర్ ఇది బాండ్ యాంగిల్ క్యాల్కులేట్ చేసే ఫార్ములా సో ఫార్ములా వచ్చేసి వన్ నాట్ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ బై ఎన్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ బై ఎన్ సో ఇక్కడ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్కి ఎన్ సైడ్స్ ఉంటాయి త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయి సో సైడ్ వచ్చేసి త్రీ కాబట్టి త్రీ మైనస్ టూ హియర్ అండ్ ఇక్కడ ఎన్ అన్నా కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ సో త్రీ క్యాల్కులేట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ సో హియర్ వన్ త్రీ అండ్ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ వన్ అండ్ బై డివైడెడ్ బై త్రీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సో ఈచ్ యాంగిల్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఉంటుంది అనమాట సో త్రీ యాంగిల్ సిక్స్టీ సో సిక్స్టీ త్రీ సార్ వన్ ఎయిటీ సో అలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే హాఫ్ ఇంటూ మనం స్టాండర్డ్గా తీసుకున్న కార్బన్ యొక్క టెట్రాహైడ్రల్ వాల్యూ ఇక్కడ వేస్తాం అండ్ ఇప్పుడు సైక్లో ప్రోపెయిన్ యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ వేస్తాం సో అప్పుడు వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్లోంచి ఈ సిక్స్టీ యాంగిల్ రిమ్ సెప్ర సబ్రాక్ట్ చేస్తే దెన్ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ వచ్చింది సో ఇక్కడ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎంత వచ్చిందో చూడండి అంటే లైక్ వన్ నాట్ నైన్ కన్నా యాంగిల్ అనేది చాలా తక్కువ వచ్చేసింది సిక్స్టీ అంటే వన్ నాట్ నైన్ ఎక్కడ సిక్స్టీ అక్కడ చాలా డీవియేషన్ ఉంది సో అంత డీవియేషన్ ఉండటం వల్ల ఏమైంది యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ వచ్చింది రైట్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది అండ్ సేమ్ అలాగే సైక్లో బ్యూటెన్కి సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది మీరు సైక్లో ప్రోపెయిన్కి బ్యూటెన్కి పెంటెన్కి అండ్ సైక్లో హెగ్జైన్కి సిక్స్కి క్యాల్కులేట్ చేసి రాయాలి సేమ్ ఇదే ఫార్ములా ఇక్కడ ఎన్ అన్నప్పుడు ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటే అన్ని సైడ్స్ వేసి ఫస్ట్ యాంగిల్ కన్ కనిపెడతారు తర్వాత ఆ యాంగిల్ని వచ్చేసి స్టాండర్డ్ వాల్యూని సెపరేట్ చేసి సో ప్రతిదానికి ఇక్కడ హాఫే సైక్లో పెంటెన్కి బ్యూటెన్కి ప్రోపెయిన్కి అన్నిటికి ఇక్కడ హాఫే వస్తుంది ఓకే సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఫోర్ వేస్తాం సో ఫోర్ కాబట్టి అండ్ త్రీ సిక్స్టీలోంచి త్రీ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తే నైంటీ అంటే ఈచ్ యాంగిల్ ఇన్ ద సైక్లో బ్యూటెన్ వచ్చేసి మనకి నైంటీ వస్తుంది అండ్ సేమ్ ఇప్పుడు పెంటెన్ కూడా అలాగే క్యాల్కులేట్ చేయాలి హెగ్జైన్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో మీరు ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ పెరిగి కొద్దీ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది ఓన్లీ మనం అలా తగ్గుతుందని సైక్లో పెంటెన్ వరకే చెప్తాం రిమెంబర్ సైక్లో పెంటెన్ వరకే చెప్తాం ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తుండగా క్యాల్కులేట్ చేయండి మీరు సైక్లో హెగ్జైన్ కనుక క్యాల్కులేట్ చేస్తే మైనస్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఓకే ద వాల్యూ గెట్ ఇన్ టు ద మైనస్ వాల్యూ సో మైనస్ వాల్యూ వస్తుందంటే మనకి ఏమవుతుంది యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి మైనస్ ఫైవ్ అంటే తగ్గినట్టే బట్ ఈ బేస్ స్ట్రెయిన్ థియరీ అనేది ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ఓన్లీ సైక్లో ప్రోపెయిన్కి పెంటెన్కి అండ్ బ్యూటెన్కి వీటికి మాత్రమే యాక్సెప్టెడ్ అయ్యింది అండ్ సైక్లో హెగ్జైన్కి ఈ థియరీ అనేది యాక్సెప్ట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చెప్తాను సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లారిటీ వచ్చింది కదా సైక్లో ప్రోపెయిన్ ఈజ్ హయ్యర్ స్ట్రెయిన్ దాన్ సైక్లో బ్యూటెన్ ఎందుకంటే యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ చెప్పాను కదా చాలా ఎక్కువగా ఉందని లీడ్స్ టు రింగ్ ఓపెనింగ్ రియాక్షన్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను రబ్బర్ని కనుక ఎక్కువగా స్ట్రెచ్ చేసేస్తే అంటే స్ట్రెయిన్ చేస్తే స్ట్రెయిన్ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ స్ట్రెచ్ చేయండి స్ట్రెచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది లెంత్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా దానికి అమ్మ అప్పర్ లిమిట్స్ కనుక ఎక్కువ క్రాస్ అయితే ఆటోమేటిక్
ओके फोर फोर उ अंड रिंग ओपन बट सैक्टेन डज नाट अंडर गो रिंग ओपन रिमेबर सैक्टेन अनेट रिंग ओपन के एंटे सैक्टेन इज़ द मोस्ट स्टेबल वन सो अंके अभी रिंग ओपन की वेलो ओनली सैक्लो प्रोपि अं सैक्लो ब्यूटेन मतमे रिंग ओपन रियाक्षन की वेलता है रिमेबर मल्ल चुप्त अंड इंकोटी सैक्टेन इज़ मोर् स्टेबल दैन सैक्लो ब्यूटेन अंड सैक्लो ब्यूटेन इज़ मोर् स्टेबल दैन सैक्लो प्रोपे सो रिमेबर दिस् ओके सो ई थ्री सैक्लो आलके बेयर स्ट्रेन थीरी अने ऐक्सप्टेड एनक सैक्लो हेक्से ऐक्सप्टेड का चुदा सैक्लो हेक्से द स्ट्रेन ऐंगल इज़ बिगर दैन इट सैक्लो पेटेन सो क्या मन इंदाक चपना ऐंगि स्ट्रेन फार्मी क्या चुनाव मन की मैनस् फाइव वे अंत मन कंपेर चुस्के सैक्लो पेटेन कना मैनस तटे कदा सो त फार्मला वैज़ चूस्तेमो तग्त बट मन की थीरी बटी चूस्तेमो थीरी चपारे सैक्लो हेक्जे बिग स्ट्रेन ईज़ बिगर दैन द सैक्लो पेटेन अट्नार ऐक्चुअली स्ट्रेन वाल्यू तग्कोदी स्ट्रेन तग्त का मन की थीरी बेयर आने वाले चपारे सैक्लो हेक्जे की सैक्लो पेटेन क्या स्ट्रेन एक्टर स्ट्रेन एक्टे एम अवाली अभी अनस्टेबल आवाली रईट सो अदे इकोर सो इध करेक्ट एक्सप्लेन चेयड़ कोसम मन की नैक्स्ट वे शेषर मो से शेष मो थीरी अने एक्सप्लेन ओके सो रिमेबर द स्ट्रेन इंक्रीज वित् इट्स ओके वित् इन इट्स दिश ऐक्सबल टू ओनली थ्री स्ट्रक्चर्स सैक्लो पेटे इज़ ग्रेटर दैन सैक्लो ब्यूटेन इज ग्रेटर दैन सैक्लो प्रोपे एंड बट सैक्लो पेटेन इज़ लैस स्टेबल दैन सैक्लो हेक्से इच्छा फार्मला बट चूस सैक्लो पेटेन इज़ लैस स्टेबल दैन सैक्लो हेक्से एंकंटे वाल्यूज तग्कोद मन की स्टेबिटी स्टेबिटी अनेकाली बट इन हिस् थीरी इट इज स्टेटिंग दट सैक्लो सिक्स अंत सैक्लो हेक्से इज़ लैस स्टेबल दैन सैक्लो पेटेन का थीरी चूस्ते मट की सैक्लो हेक्से चला तक स्टेबल उ सैक्लो पेटेन कौर सो अद थीरी की थीरी की चूस्ते अड आयन चपना अंत आयन चपेन थीरी चूस्ते अड बैठ क्या चूस्टे इंकोला सो दी बटेमन चपारे दी क्लारी इवान शेष मोर् थीरी अने नैक्स्ट वन ओके फर्दर रिमूवल आफ् ऐंगि प्रेजर लारजर रिंग स्ट्रक्चर्स आर् विंक सो अंकेमन चपारे इप्ड दाका मन चूसा सैक्लो प्रोपेन का पेटेन का एंड ब्यूटेन का अभी प्लानर षे उ बट ई सैक्लो हेक्जे अने प्लेनर षे उ ऐंगि स्ट्रेन अनेकटी सो दा मन पकड़ षे फोल षे चुस्क ऐंगि स्ट्रेन अने तक अंदर ओके अंड इंकोटी क्या सैक्लो हेक्जे अने इंदाक फार्मला मन की मैनस् वाल्यू वस्तु सो ईनारे सो मैनस् वाल्यू राव अभी अनस्टेबल कंपेर्ड टू सैक्लो पेटेन अच्छा अर्थम अंड इन शेष मोर् थीरी वस्ते मन की एग्जाक्ट सैक्लो हेक्जे अने स्टेबल अने रा सैक्लो हेक्जे अने स्टेबल सो अद स्टेबल अने चूद शेष मोर् थीरी इन आर्डर टू अकउंट फर् द स्टेबिटी आफ् सैक्लो हेक्जे 